প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দি ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর তাজনু বাজাবেন এই অনুষ্ঠানে প্রতি পর্বে আমরা চেষ্টা করি নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় গরমে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার আর এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন আট এক নয় নয় দুই পাঁচ আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এবং আট এক আট নয় নয় এক শূন্য থেকে এক নয়ের প্রত্যেকটি নম্বরে বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুরতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ রকুন উদ্দিন কনসালটেন্ট বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল দর্শক চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সাথে স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে গরমে ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা আমাদের আজকের কথা বলবো আমরা এই বিষয়টা নিয়ে প্রথমে জানতে চাচ্ছি যে কি কি ধরনের সমস্যা হয় গরমে ত্বকের প্রথমে আমি ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য গরমে তিনটা আমরা জানি যে গরমে যেটা হচ্ছে আমাদের তাপ হিট সানলাইট এবং ঘাম এই তিনটা সমস্যার জন্যই আমাদের কিছু কিছু স্কিনের ডিজিজ তার বেড়ে যায় প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায় এর মধ্যে কমন হচ্ছে যে আমরা জানি যে ঘাম আছি যেটা মিরিরে আমরা বলি অনেকগুলি ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল ইনফেকশন বিশেষ করে আমাদের দেশে ফাঙ্গাল ইনফেকশনটা অনেক বেশি এই গরমে সোয়েট হচ্ছে সোয়েটিংয়ের কারণে ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলি বেড়ে যাচ্ছে একনি খুব কমন ডিজিজ সমস্ত বাংলাদেশে সহ পৃথিবী সব জায়গায় খুব কমন ডিজিজ একনি কিন্তু বেড়ে যায় তারপরে যেমন অনেক সময় কালো দাগ যেগুলো আছে সেগুলো বাড়তে পারে অ্যাটোপিক ডাম বাচ্চাদের অ্যাটোপিক ডামাটিস অনেকগুলো এক্সিমা বেড়ে যায় তার মধ্যে অ্যাটোপিক ডামাটাইটিস একটা এবং কিছু সেবরিক ডামাটাইটিস এবং কিছু ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান যেমন ফলিকুলাইটিস টাইপের ইনফেকশানগুলি এগুলো বেড়ে যায় স্যার একনি যেহেতু আপনি নিজেই বললেন যে খুবই কমন আমাদের মধ্যে এবং অনেক রোগী দেখা যায় একনিতে সাফার করছে আমি প্রথমে একনি নিয়ে কথা বলতে চাইবো গরমে এখন কিন্তু হিউমিডিটাও অনেক বেশি এবং টেম্পারেচারের তারতম্যটাও অনেক বেশি একনি যাদের থাকে তারা কি করবে এবং যাদের নতুন করে হচ্ছে তাদের জন্য কি ধরনের পরামর্শ হবে একটি আমরা তো মোটামুটি সবাই জানি যে একটা সেভাইসেস গ্ল্যান্ড বা আমাদের তেল তৈরি করার একটা গ্ল্যান্ডের সমস্যার কারণে একনিটা হয় প্রদাহের কারণে একনিটা হয় এখন এই একনি কিন্তু একটা বা দুইটা ফ্যাক্টরের উপর না অনেকগুলি ফ্যাক্টর এটা তৈরি হওয়ার জন্য দায়ী তার মধ্যে একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে এই হিট বা গরমের সময় অন্যান্য ফ্যাক্টরগুলিও কিন্তু যেমন অ্যানজাইটি একটা বড় ফ্যাক্টর অনেক সময় অয়েলি গ্রিজি সাবস্টেন্স রুগীরা মাখে এখন এই টিন এজ বয়স থেকে যখন এটা শুরু হয় তখন একটা জিনিস হচ্ছে যে সান প্রোটেকশান সেটা একটা খুব এই সময়ের জন্য খুব জরুরি যে সেটা কোনো কিছু না করতে পারলে অন্তত ছাতা ব্যবহার করা যদি সম্ভব হয় একটা মেডিকেটেড সানস্ক্রিন আমাদের রিকমেন্ডেড যেগুলো আছে এখন সানস্ক্রিন দিতে যে দেখা যাচ্ছে যে অয়েলি সানস্ক্রিন যদি কেউ দিয়ে দেয় তখন আবার একটি ফ্লায়ার আপ করতে পারে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই একটি হওয়ার সাধারণত আমাদের দেশে যেটা হয় যে ইনিশিয়ালি একটি যখন হয় তখন ট্রিটমেন্টে খুব কম পার্সেন্ট যেমন চোখের সমস্যা যখন একটা মানুষের হয় বাংলাদেশে প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট রোগীর ফার্স্ট কন্ডাক্টিং ডাক্তার হচ্ছে আই স্পেশালিস্ট কিন্তু স্কিনের ক্ষেত্রে মন মানে আমাদের হিসাবে লেস দেন টেন পার্সেন্ট আমরা পাই অনেক পরে আমরা পাই যখন পাই তখন কমপ্লিকেশন অনেক কমপ্লিকেশন তৈরি হয়ে যায় তো আমাদের যেটা অ্যাডভাইস সেটা হচ্ছে যে গরমের সময় সান প্রোটেকশন নেওয়া এবং একটা মেডিকেটের সানস্ক্রিন ইউজ করা ওই গরমের সময় যেটা বেশ করে প্রয়োজন আর তিন নম্বর হচ্ছে যদি একটি থাকে সে ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া স্যার এই যে একটি যদি থাকে সাধারণত দেখি যে অনেক ধরনের ক্রিম লাগাতে হয় এবং ট্রিটমেন্টটা অনেক দীর্ঘ মেয়াদি হয় অনেক অনেক একটু ফ্রাস্ট্রেটিংও হয়ে যায় তো এই বিষয়ে কি বলবেন যাদের অলরেডি আছে একনি একটা একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি প্রথমে বললাম যে অনেকগুলি ফ্যাক্টর তার মধ্যে স্ট্রেস একটা ফ্যাক্টর এখন যারা পড়াশোনা করতেছে 
পরীক্ষা আছে স্ট্রেস তো আছে আমি তো ফিজিশিয়ান হিসেবে ডাক্তার হিসেবে বলতে পারতেছি না যে পরীক্ষা দিও পরীক্ষা গুলি বন্ধ আজকে থেকে পড়াশোনা বন্ধ তাইলে সম্ভব ছিল যে ওষুধ ছাড়া রুইকে ভালো রাখা তার মানে নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টর কিন্তু স্ট্রেস সেটাই যখন ছড়াইতে পারতেছি না তার মানে ওষুধ একটা ওষুধ দীর্ঘদিন লাগতে পারে স্যার এই ওষুধগুলো নিয়ে শুনবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছে ফোনটা নিয়ে আসে দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো 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 হ্যাঁ আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আপন মৌসুম বলছিলাম গাজীপুর থেকে জি বলুন আপু আমার মুখে গরমে মানে অনেক ব্রণ হচ্ছে হুম হুম আর ব্রণ গুলো লাল হয়ে যাচ্ছে হুম অনেক দেখা করে लाल बड़ बड़ने बड़ समस्या स्कारिंग दाग हो गर्त हो दाग गर्त कल्टिमेटली ठीक जो आप करते जाता बड़ो कस्टिंग मध्य रुई के जो है तो फले मूल चालिका क्षेत्रिक কখনো কখনো অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ যদি প্রয়োজন হয় সেটা রেটিনয় জাতীয় ড্রাগ অনেক সময় দেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে স্ট্রেস রিমুভ করা কিছু লোকাল ওষুধপত্র অনেক সময় দেই এবং স্ট্রেস রিমুভ করার জন্য আমি কিন্তু সব সময় রুইকে দুইটা পরামর্শ দেই একটা হচ্ছে যে হয় আপনি এক্সারসাইজ করেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেটা সপ্তাহে 5 দিন মিনিমাম অথবা অ্যান্টি স্ট্রেস ড্রাগ যেগুলো আছে সেগুলো হেল্প না आलोचना कर गरमे त्वक विभिन्न समस्या और प्रतिकार सम्पर्क आलोचन आध्यापक डॉम्मद रकनउद्दीन अनुष्ठान शुरू दिखे अपनी बोलें गरमे जे जी समस्या है फांगल इनफेक्शन कथा से सम्पर्क एक जानते चाहब कैन बेड़े जाए गरमे फांगास फांगास हर जो ह्यूमिडिटी एवं गरम घम ए गरम जो थे तक आल्टिमेटली फांगास ग्रो कर अनेकगुली कारण एन क्योंकि फांगास पार्सेंटेज रुग अनेक बसि यार अनेकगुली कारण तरह मध्य एक बड़ कारण हे लाइफ स्टाइल किस चेन्ज हो गरम अनेक बढ़ते आगे थे एवं टाइट फिटिंग यांग जेनारेशन मध्य आगे फांगल इनफेक्शन देखा जितना पेतम ही ना क्योंकि वयस्क जर रोग प्रत्यो क्षमता कमे ग डायबिटिस रुगी मेलिगनेंसि कैमोथेरपि पेशेंट ए फांगल इनफेक्शनगुली बस पेतम विशेष डायबिटिस क्योंकि एन जो है पैटार्न क्यों नहीं क्यों ओभारल देखा जा बारो बचर तेर बचर ऐले मे जर फांगल इनफेक्शन हार कथा ना जर जानी जो तेल जो स्किने भलो थे से बेडर क्ज कर फांगल इनफेक्शनगुली कम है जैसे तेल कम तरह फांगल इनफेक्शन बसि है এখন এদের বেশি হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে যে টাইট ফিটিং জামা কাপড়গুলি পরা লাইফস্টাইল চেঞ্জ হওয়া এবং ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ফাঙ্গাল ইনফেকশনগুলি ইউজুয়ালি একটু কভার্ড পার্টে হয় খুব সহজে চিকিৎসার জন্য যেতে চায় না রোগীরা দেখা দেখা হচ্ছে যে প্রতিকারটা কিভাবে করব যে আমরা যেহেতু অনুষ্ঠানটা আলোচনাই করছি বিভিন্ন প্রতিকার প্রতিকারের জন্য ওই যে যেটা আমার গরমের সময় যে ধরনের পোশাক পরা উচিত সেই ধরনের পোশাক পরা 
যদি এই ধরনের কোন স্কিন আমি তো রোগী হিসেবে ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারবো না দিস ফাঙ্গাল ইনফেকশন অর এক্সিমা আদারওয়াইজ যে নিজে নিজে মেডিকেশনের মধ্যে না যাওয়া আমি একটু আগে যেটা বলতেছিলাম যে স্কিনে ডিজের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় 80 থেকে 90% ফার্স্ট নিজেরাই চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন সেটা বাজার মার্কেট থেকে কোনো ওষুধ নিয়ে হোক অথবা সেটা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে হোক কেন কেন এরকম অবহেলা করে আপনাদের কাছে রোগীরা মানে যখন আসে এটা 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 নাম্বার 1 কথা হচ্ছে সচেতনতা আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনি যখন মাস মিডিয়া বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম দিয়ে দিবেন सपोज আপনি দেখবেন যে ইয়াং মেরা তারা মুখে বিভিন্ন জিনিস গাজর শশা থেকে শুরু বিভিন্ন জিনিস মানে কিন্তু এগুলো তো খাবার জিনিস এবং বলা হচ্ছে যে ন্যাচারাল কিন্তু ন্যাচার মানে কিন্তু ক্রুড ন্যাচার মানে হচ্ছে ওর মধ্যে অনেক কম্পোনেন্ট আছে ওর মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট হয়তো কাজে লাগতে পারে নাও লাগতে পারে কিন্তু একটা কম্পোনেন্টের উপকারের জন্য আপনি 10টা কম্পোনেন্ট যখন স্কিনে টাচে আসতেছে বাকিগুলি স্কিনে কি সমস্যা করতেছে আপনি তো জানেন না তো ফলে দেখা যাচ্ছে যে সমস্যাগুলি যতটা না ট্রানজিয়েন্ট কোনো কোনো হয়তো কিছুটা এফেক্ট আসে বেটার এফেক্ট আসে তো লং টার্মের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আর একজন দর্শক অপেক্ষা করছে দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম জি বলুন আমাদের কাজ সুপের পাশে দুই পাশে কালো দাগ আছে কালো দাগ এটা কি নতুন হয়েছে জি 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 দুই পাশে না এক পাশে দুই পাশে চোখের দুই পাশে দুই পাশে দুই পাশে চোখের আচ্ছা এটা কি দিন দিন বড় হচ্ছে না এক এক একই জায়গায় আছে দুই পাশে দুই কোণায় কালো দাগ আছে আচ্ছা আচ্ছা এটা উনি যতটুকু বলল যেটা হচ্ছে চোখের কোনা এটা পেরিয়র অরবিটাল ডার্কেনিং এর কোনো কাজের জন্য হতে পারে অথবা মেলাজমা বা এই টাইপের সমস্যার জন্য হতে পারে অথবা অনেকগুলি স্কিন ডিজিজ কালো দাগ তৈরি করে বা অনেক জিনিস ডিপোজিশন হওয়ার জন্য কালো দাগ তৈরি হয় আমরা আমাদের বয়সটা জেনে নিতে হ্যাঁ তো ফলে আমাদের পক্ষে এটা অনেক সময় দেখেও আমরা কনফার্ম করতে পারি না কালো দাগ অ্যাকচুয়ালি কেন হচ্ছে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যেও যেতে হয় কমন কারণ হচ্ছে যে পোস্ট ইনফ্লামেটরি হাইপার পিগমেন্টেশন সানলাইট ইনডিউস মেলাজমা এগুলো হচ্ছে মেইন কারণ উনি একজন স্কিন কনসালটেশনের হ্যাঁ উনি একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন আচ্ছা আমরা ফাঙ্গাল ইনফেকশন নিয়ে কথা বলছিলাম প্রতিকার নিয়ে তো এখন যেটা আমরা বলছিলাম যে নাম্বার 1 হচ্ছে যে আমার গরমের জন্য যে ধরনের পোশাক পরা উচিত কিন্তু একটা জিনিস ভুল হয় অনেক সময় মারা ছোট বাচ্চাদের যেমন গরম আসলে কাপড়ের ইয়ে কমায় দেন দেখা গেল যে ম্যাক্সিমাম জায়গা এক্সপোজ থাকে একটা জিনিস হচ্ছে যত এক্সপোজ থাকবে এনভায়রনমেন্টের সাথে স্কিন তত রিঅ্যাকশন বেশি হবে তত ড্যামেজ বেশি হবে তো ফলে কিন্তু কভার রাখতে হবে শীতকালে যেমন কভার থাকে দেখা যায় যে দাড়ি নারীরাও কিন্তু বলছে যে পাতলা কাপড় বা খালি গায়ে বাচ্চাদেরকে রাখা খালি গায়ে রাখা যাবে না কভার রাখতে হবে কিন্তু সেটা পাতলা কাপড় হোক বা যেটা গরমের জন্য সুইটেবল কাপড় কাপড় হোক সেটা পরতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে যে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমি যদি চিকিৎসা নাও করে আমার ড্যামেজ কম হবে হয়তো দেখা যাচ্ছে গরমের জন্য সমস্যাটা তৈরি হয়েছে গরম চলে গেল সমস্যাটা ভালো হয়ে গেল কিন্তু আমি যখন মেল ট্রিটমেন্টের মধ্যে ঢুকি নিজে নিজে সেলফ ট্রিটমেন্টের মধ্যে ঢুকি তখন কিন্তু সমস্যাগুলি জটিল আকার ধারণ করে পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা না করলেও যাতে অবশ্যই চিকিৎসকের একটা পরামর্শ নেওয়া আর চিকিৎসা না করলে সমস্যা নাই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে নিজে নিজে চিকিৎসার মধ্যে যাওয়া যাবে না স্যার আপনি ঘামাচির কথা বলছিলেন যেহেতু বাচ্চাদের প্রসঙ্গ এসে গেছে আমি ঘামাচি সম্পর্কে অল্প একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো তার আগে একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ঘামাচি নিয়ে আপনার কাছে শুনবো বলছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের ঘামাচি আমাদের হাইপার পারফিউশনের জন্য যখন বেশি হিট হয় গরম হয় তখন তো সোয়েট গ্ল্যান্ডগুলি বেশি সিক্রেশন বা সোয়েট বের করে পানি বের করে দিয়ে সে শরীরকে ঠান্ডা করতে চায় এবং তখন যখনই ব্লক হচ্ছে রাস্তাগুলি তখনই আমাদের ঘামাচি হচ্ছে ঘামাচির জন্য 
প্রিভেনশনের জন্য তো ওই যে গরমগুলো একটু অ্যাভয়েড করা এই ধরনের ইয়েতে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখা আর সেকেন্ড হচ্ছে যদি এটা গরমের এক্সপোজার হয়েই যায় সেক্ষেত্রে একটু ঠান্ডা পানির সাহায্য নেওয়া মেডিকেশনের মেডিকেশন আমরা এইসব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিছু মাইল্ড স্টেরয়েড হয়তো কখনো কখনো ইউজ করি ট্রান্সজেন্ড রিলিফের জন্য আরেকটা ডিজিজ সম্পর্কে আপনার কাছে জানতে চাইব অ্যাট্রোপিক ডারমাটাইটিস আপনি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বলছিলেন যে গরমে এই ধরনের সমস্যা হয় একটু যদি আমাদেরকে বলেন কি কি সমস্যা হয় এবং কি কি সিমটম নিয়ে پیشنটরা আসেন অ্যাট্রোপিক ডারমাটাইটিসটা যদি আমি এক কথায় বলার চেষ্টা করি যে আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তার প্রভাবে চামড়ায় ড্রাইনেস বা ত্বকের ড্রাইনেস এবং চুলকানি যখন ডেভেলপ করে তখন আমরা এটা ডিক্লেয়ার করতেছি যে আরও কিছু কম্পোনেন্ট আছে যে অ্যাটোপিক ডামাটাইটিস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে কি যে ফিজিক্যাল এজেন্ট ছাড়াও ফিজিক্যাল যেমন গরম একটা ফিজিক্যাল সানলাইট ধুলাবালি ঘাম পানি এভরিথিং ইনসেক্ট সব কিছুর জন্যই চুলকানি বেড়ে যেতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে কোনো কোনো বাচ্চার অনেক সময় ফুড এবং ইন্টারনাল অনেক কারণের সাথে রিলেশন থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে এই কমন এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্টিজেনে যেটা হচ্ছে যে এই যে একটু আগে আমি বললাম যে বাচ্চারা গরম সময় খোলা থাকে খোলা থাকার জন্য যেটা হচ্ছে যে ইজি ইনসেক্ট ইজি অ্যাক্সেস করতে পারে ঘাম ধুলাবালি দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা কোনো কারণে পানি নিয়ে খেলতেছে শীতকালে এই জিনিসগুলো হচ্ছে না ফলে ইজিলি অ্যাটোপিক ফ্লেয়ার আপ বা ফ্লেয়ার আপগুলি হয় এই সময় আর যেটা হচ্ছে আমরা জানি যে বাচ্চাদের তেল কম ফলে এই যখনই অ্যাটোপিক ডাউনটার ফ্লেয়ার আপটা হচ্ছে এটা ক্র্যাক হচ্ছে চামড়াগুলি ওপেন হয়ে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হচ্ছে এবং পরবর্তীতে বাচ্চাগুলি দেখা যাচ্ছে যে ইনফেকশন নিয়ে অ্যাটোপিক নিয়ে চলে আসতেছে এখন কথা হচ্ছে ডাক্তার হিসেবে আমরা যখন আসতেছি আমরা ওষুধ দিচ্ছি যে এটা ফ্লেয়ার আপ কমানোর জন্য হয়তো ইনফেকশন থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছি কিন্তু এক সপ্তাহ পরে আবার ফ্লেয়ার আপ হবে কিনা এটা কিন্তু ডাক্তার হিসেবে আমি কিন্তু এনশিওর করতে পারতেছি না কারণটা হচ্ছে বারবার হওয়ার প্রবণতার জন্য যেটা হচ্ছে রোগীর মাদের বাবাদের কিন্তু এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে গরমের সময় বাচ্চাকে ওপেন না রেখে একটু কাভার্ড করে রাখা একটু ময়শ্চারাইজিং ক্রিম ইউজ করা প্রয়োজন হলে তেল ইউজ করা তেলে অনেক সময় ধারণা আছে গরমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তেল বা ক্রিম ইউজ করতে চায় না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যে আরো ঘাম হবে বা গরম লাগবে এই ক্ষেত্রে এটা প্রটেক্ট করার জন্য কি তেল বা ক্রিম ইউজ করবে তেল আমরা সাধারণত তেলের ক্ষেত্রে একটু নন স্টিকি তেলগুলি একটু অ্যাডভাইস করি লোশনগুলি অ্যাডভাইস করি যে আর অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে লোশন আমাদের সবাই কিনতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে তেল ইউজ করলেও যতটা লাগানোর পর খারাপ লাগবে কিন্তু বেনিফিট তার চেয়ে বেশি বেশি পাওয়া যাবে স্যার আমরা শেষের দিকে চলে আসছি যে আমাদের একজন দর্শকও ফোন করেছিলেন কালো দাগ হয়ে যাওয়া এবং আপনিও বলছিলেন যে অনেক কারণে কিন্তু কালো দাগ হতে পারে মুখ বিস্ফোরে যে সানলাইট এক্সপোজার এরিয়াগুলোতে এই সম্পর্কে যদি একটু বলেন কালো দাগ কেন হয় কালো দাগ তো আমরা তো জানি যে আমাদের দেশে কালো দাগের ছেলেদের ক্ষেত্রে কালো দাগ অতটা কনসার্ন না আমাদের দেশে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রেগনেন্সি ল্যাকটেশন পিল এগুলো কিন্তু বড় একটা রোল প্লে করে তার উপরেও সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সানলাইট এবং এখন গত ধরেন গত দশ পনেরো বছরে নতুন যে সমস্যা সেটা হচ্ছে কসমেটিক্স হোয়াইটেনিং ক্রিম এবং এগুলো কিন্তু বড় রকমের সমস্যা তৈরি করে তৈরি করে ফেলছে অলরেডি এবং কালো দাগ রিমুভ করার আগে কালো দাগ যে বললাম যে কারণগুলি আমি সরাচ্ছি কিনা সানলাইট প্রোটেকশন নিচ্ছি কিনা আমি নিজে নিজে হোয়াইটেনিং ক্রিমগুলি ইউজ করা বন্ধ করতেছি কিনা আমি দেখা যাচ্ছে যে মুখের একটা সমস্যা তৈরি হচ্ছে আমি আরও ফর্সা হওয়ার জন্য আমি ব্লিচিং পাউডার বা ব্লিচিং এজেন্ট ইউজ করতেছি কিন্তু এর কনসিকুয়েন্স আমি জানতেছি না তো এই জিনিসগুলি আমাদের অবশ্যই স্টপ করতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে যে চিকিৎসা 
যাদের সমস্যা হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যখন আসে আমরা কারণ আইডেন্টিফিকেশন করার চেষ্টা করি কনফার্ম করার চেষ্টা করি কি কারণে কি কারণে ঝামেলাটা জাস্ট জানার জন্য আগ্রহের জন্য আমরা কি কনভিন্স করতে পারি پیشنটদের যে এই কারণেই আপনার হচ্ছে এরকম কি হয় না তারা দেখা যায় যে আবার ওটাতেই ফিরে যাচ্ছে যেহেতু ওটার প্রভাবটা বেশি আমাদের রুইকে কিন্তু আমরা যখন কথা বলি কনভিন্স হয় কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায় সমস্যাটা হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের দেশে বিশেষ করে মহিলা پیشنটদের তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত মেকিং এর ক্ষমতা নাই সিদ্ধান্ত কিন্তু আরেকজন নিচ্ছেন যিনি হয়তো আমার কাছে আসতেছেন না যাকে আমি কনভিন্স করতে পারতেছি না ফলে আমার কাছে লিভ ফর পর বাসা যাওয়ার পর কি ঘটনা ঘটতেছে এটা তো আমি জানি না এটা একটা সমস্যা সেকেন্ড হচ্ছে কন্ডাক্টিং পারসন যেমন আমি আমার پیشنটের মাসখানে যত মানুষ থাকবে তত চিকিৎসা ডিলে হবে বা চিকিৎসা কমপ্লিকেশন বাড়বে তো ভিজিবল অসুখের ক্ষেত্রে যেমন স্কিনের অসুখের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা বড় আপনি যখন জ্বর হবে তখন অন্য অন্য কেউ দেখবে না অ্যাডভাইসও দিবে না কিন্তু আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি একেবারে বারবার বলছি অনুষ্ঠান শেষ করতে কিন্তু স্কিনের সমস্যাগুলো সবাই অ্যাডভাইস দিচ্ছে এখানে মূল কথা হচ্ছে যে এই যে সচেতনতা আমি বুঝা যে আসলে অ্যাওয়ারনেসটাই হচ্ছে এটা মেইন স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মাঝে এসেছেন আমরা আসলে সময় স্বল্পতার কারণে অনেকখানি শুনতে পারিনি অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাদের ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে নতুন কোন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথির সাথে সেই পর্যন্ত আপনারা সুস্থ সুন্দর থাকবেন সবাইকে শুভেচ্ছা আবারো